。现在我们到了我们商丘的归德古城，啊，这个古城有几百年历史了。嗨，大家好，我是老魏。<笑>我是老魏。你们是谁？你们是谁？<笑>啊。今天我们到这个商丘的古城来逛一逛。这商丘古城是明清时候的建筑，保持了原来的原貌。啊，这个也叫归德古城。那我们现在在叠字门门口。啊，我们现在是三家啊，一个是我同学张广军，他老婆和三个娃啊，这两个女儿也是他们的。然后是我姐姐、我姐夫、我我老婆、我儿子。哎，我儿子呢？儿子，啊，好。来了来了来了来，好，那现在我们开始出发喽！走，走。我们是从西门叠泽门进入，东为宾阳门，西为叠泽门，南为拱阳门，北为拱辰门，总共四个城。我们现在是在这个归德古城城墙，呃，城墙的西门叠泽门属于西门。就有一年我自己来玩的时候啊，就是我到城墙上来过，但今天我不知道城墙有没有开放啊。这里好像门锁着的，看能不能上到城墙上面。西门的门楼是新砌的，非常崭新，砖也是新砖。这里暂时没有开放，等会儿我们会去南门，南门是开放着的。归德古城东西南北四面墙，南墙长九百五十点六米，北墙长九百九十三点四米。东墙长一千二百一十米，西墙长一千二百零一米，周长总共四千三百五十五米，高六米，顶阔六米。介绍一下这个横梁啊，这个横梁就是城门，城门的横梁，那两个铁啊铁箍起来的地方，就是做城门的那个那个应该叫应该怎么说枢纽是吧？啊，一只，嘿呀。这里售票处啊，我们每个人的门票是三十五元，三十五元是通票，二十元是只登这个城门，然后又找了一个导游一起好好的啊感受一下我们中原的文化。这商丘市里边啊，就是非常热闹啊，古城墙里面非常热闹。我们先登城墙。什么时候建的呀？这个留下来的古城是明朝时期的。是明朝时期对吧？刚刚我说对了，五百多年，嗯。这里防爆。这红衣大炮。啊、在那个时候，这是非常先进的一种防守的这个武器。嗯，对。当敌人来攻城的时候，这个武器可以说是相当的先进了。可以看到上面。大明嘉靖二十四年，归德府监造。现在登上了这个南门啊，南门这个叫古宋路啊，里面呢现在改名叫中山大街。这是古城墙一个结构啊，就是我们城墙外面全是水啊，就是在守城的时候非常容易，在冷兵器冷兵器时代就易守难攻。城河，咱们是护城湖。现存的商丘古城距今有五百余年的历史，虽然历经战乱，但保存的基本完好，为全国少见的古城遗迹。由于年代久远，兵祸天灾，古城曾多次被毁，又多次重建，但范围都在南北十里之内。城门为拱券式，至今保存完好。商丘古城有四门八开之说，古城具有八卦城、水上城、城落城等三大特点。全城外圆内方，形如古铜钱；九十三条街道形如棋盘，内城地势呈龟背状，中间高，四周略低，向南倾斜。内城四周城墙耸立，巍峨壮观。古城四面环水，仅有四门与外界相通。从中间看，古城墙像建在水中一样。这种内城、城湖、城郭三位一体、保存完好的古城，堪称中国古城池的典范之作。商丘古城的格局是古代城池的典范之作，不仅仅在中国。
就是在世界上其他国家现存的古城池中，也是绝无仅有的。这也是商丘古城最有价值的部分之一。现存的元代归德府城是在明朝弘治十五年（一五零二年）时被淹，次年筑土围城，正德六年（一五一一年）。在旧城北重筑新城，以元代城墙为南城墙，嘉靖三十七年包砖建成。超级奶爸带仨娃儿。我们从这儿转一圈啊。啊，这一直通就是北门，大概一点二公里，对吧？啊，一千两百米。这个大旗上写的两个字叫“归德”啊，这个我们商丘古城原来也叫“归德古城”啊。好，好，你在前面给俺来，来。你你不要把架子摆那么大呀，你自然点就行了。哈哈哈哈哈！儿子，不要了。在古代的时候啊，冷兵器战场上就是拿着梯子，过了护城湖以后，然后拿着梯子来攻城。那我们守城的呢，就是从上面丢石头下去。啊，古代的冷兵器时代战争很残酷啊，但是这种这种城墙的布局结构是非常合理的。那个时候冷兵器时代，这是最好的一种防守防守方式了。喂，现在逛了这个城墙啊，下去下一个景点，因为这个城墙我们现在只能逛逛南门，想逛一圈的话要逛很久。这是城墙里面。我们现在导游带我们去一个叫什么祠啊，美女？张巡祠。张巡祠。那我们现在去张巡祠。我们现在在这个归德古城最南边的位置啊，啊，这是一个护城河，啊，前面一个四合院，大概这个位置是个四合院，啊，这个是后来新建新建的一个房子，这里离归德城啊，就是大概有五百米的距离。那在古代的时候呢，我们这个叫护城湖啊，一般的小的县城啊都是护城河，一条河，啊，这是护城湖，就是如果说攻打这个归德古城的话，就非常非常困难，要首先要有船只，然后渡河，渡了河以后要面对对岸的守军，然后再攻城的话就非常非常困难，所以这个归德古城啊是非常非常难攻的一个地方。现在呢，洗去了历史的烽烟啊，这里是一片宁静，一片平和。风景也非常优美，现在成了国家四 A 级的旅游区。张巡祠啊，这是新建的一个建筑，是一九九零年建的。张巡祠坐落在商丘古城南门外八关斋对面，是为纪念安史之乱中为保卫睢阳而殉难的张巡、徐元等人所建。安史之乱时，叛将尹子奇率兵十三万围攻睢阳。镇守宁陵的张巡率兵增援，张巡受命于危难之际，与士兵同仇敌忾，与敌人进行了殊死拼杀。他用兵如神，屡战屡胜，使敌人遭受重创。可惜最终因没有后援，城破殉难。但是他为平息叛乱，保护江淮黎民，立下了不朽的功勋。嗯、他们就在福建台湾有张巡的庙，有两千多座呀。哦，福建台湾有很多张巡庙是吧？对，嗯、他们就称张巡为张王爷呀，他、啊、们特别感谢他的。哦、啊，原来是张王爷在这儿。嗯，而且在每年的春秋两季，福建台湾百姓都自发的组成团体到这来祭拜张巡。啊，最多的是那一次来了五十多辆大巴车，一起来组团过来的。
哇。张学则无睢阳，无睢阳则无江淮，无江淮则无大唐。从此可以看出，睢阳保卫战的历史意义是特别重大的。嗯，在中国历史上，咱们还说过一句话哈、啊，说张巡呢，说睢阳城是惊天地泣鬼神，守一城撼天下。守一城撼天下啊！对。乾坤正气。刚刚导游跟我说，这个“乾坤正气”的“乾”字啊，是，呃，是有点不对的。然后，他是为了避讳当时的一个太子叫李承乾，啊，唐朝一个太子叫李承乾，所以把“乾”字少了两笔。啊，咱们这边有没有学游神的仪式啊？嗯、呃，这边是没有的。不过这个轿子呢，是咱们福建呢来这儿来祭拜张巡的时候所使用的啊。当时他们来祭拜的时候，他们会在门口几个人抬着轿子，在门口转圈一直走。什么时候这个轿子呢往旁边歪了一下，他们就认为是张巡张王爷上轿了，然后呢再到里面来祭祀。啊。所以说他们当时来祭祀的时候是非常虔诚的。哦。是这样子。对，因为我看到这叫啊，就是南方它有游神的仪式嘛。咱们这边好像没有，是不是？咱们这边没有，不过他们来祭拜的时候，他们要把这个程序要走一明白，明白啊。你们看电视剧都有都有这个。下一站，应天书院。我们现在到了应天书院。有很多的家长带着孩子们走一走赵连强，然后呢，希望考试的时候考中自己理想的学校。范仲淹的名言。范仲淹呢，从小时候就立下誓言，长大之后呢，不为良相，变为良医。嗯。大家可以想想他这个他的这个志向立的好不好？长作作为一个良相，能够辅佐君王治理国家，造福黎民百姓。如果说不能做一个良相，就做一位治济世救人的医生。救苦于老百姓啊，所以说呢，他从小就立下誓言了。至圣先师纪念。江米就是就是糯米，对不对？你们不要给了，我这有零钱。这个，咱买嘞，三块，三块。谁吃谁吃，那谁吃？我不要，我也不要。谁吃？都是啥人？啥人嘞？糯米，米黑米嘞？黑米嘞？都是白米嘞？我们现在在这个古城的中中心啊，这叫中山大街。呃，这里呢，游人非常非常多，然后又是这整个商丘古城的最中心的区域。那我们这一行人呢，逛了几个地方以后啊，也是比较累了。然后我们就在这个啊苏家基丁米线来吃点东西，吃点零食。开放式厨房啊，七个吧，七个，七个，七个一只两条的，鸡翅现炸，无皮烤地瓜，烤地瓜具有保健健，拿出来的黄那个地瓜直接就没有皮了。五皮烤地瓜，这地瓜太甜了，感觉就是这个含糖量四个加，真好吃。这是我们商丘归的古城，然后。中山路上的这个美食一条街啊，这边全是卖美食的，什么臭豆腐啊、淀粉汤、淀粉肠啊、炸鸡皇后啊、擀面皮啊、老银酱，还有糖葫芦啊、手工凉皮儿，生意非常好啊。这个和很多城市不一样啊！我们这个商丘归的古城呢，它这个这个街上的树啊，全是这种槐树啊，槐花
槐花开的时候，满条街都飘着香，啊，非常漂亮，啊，而且槐花呢，我们本地人也吃，啊，就是特别好吃，蒸着吃特别好吃。这里卖臭豆腐、铁板烧，然后这里有个特色，叫蛙鱼粉丝牛筋面。最有特色的，我觉得是城墙上的这种草啊，老房子上的这种草。老街要翻新啊，有很多房子都已经被把一些破旧的门窗都拆掉了。呃，我问那个导游啊，他他跟我说这个古街。啊，这个我们这个归德古城啊，大概有五分之四的人，在这里住的五分之四的人都被搬走了，只保留了五分之一的原居民。那这五分之一的原居民住在这里呢，就让这个归德古城有人气，但又不至于太荒凉。啊，另外五分之四都搬到别的，变到呃，就等于是拆迁了。那他这这里的房子呢，有很多都变成商品房进行出售了。啊，做生意啊，或者说做一些旅游项目的一些开发。这里的窗棂啊，都是应该有点年头了啊。这边的房子应该也是比较老一点的了，应该都是危房了啊。窗户都已经非常破败了，楼上没有住人。商丘是国家历史文化名城，火文化的发源地，是商人、商业、商文化三商之源。好，非常感谢您欣赏本期的视频，祝您生活愉快，拜拜。